ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಜಾಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಐ ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಜಾಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಲಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಗೆ ಕೊಡುವ ವೇಟೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು ಇಂದು ನಾವು ಗಿಟ್ ಹಬ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕಲಿಯಬೇಕು ಅದರ ಮಹತ್ವ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ನಿಮ್ಮ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿತರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯು ನಾನು ರಾಕೇಶ್ ಕೊಠಾರಿ ಕೋಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ ನಾನು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೀನಿಯರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲೀಡ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ನಾನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಓವರ್ಆಲ್ ನಾನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸ ತಿಳಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದ್ರು ದೇ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಗೆಟ್ ಹಬ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಲಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೇ ಕೆಲವು ಕಂಪನೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ನಂತರ ವಿಲ್ ಸಿ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಂಪನೀಸ್ ಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೇ ವೆನ್ ಯು ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೇಳುವಾಗ್ಲೇ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಅದು ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ಮೆನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಸ್ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಲಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಲಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಲಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ದಟ್ ವೇ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ನೋಡುವಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಲಿಂಕ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನಿಮ್ಮ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಲಿಂಕ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಲಿಂಕ್ ಡೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ನಿಮ್ಮ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅವರ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಾವು ಈಗ ಇನ್ನು ಬಿಗಿನರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮೇ ಬಿ ಐದು ವರ್
ಅದು ನನಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾರ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರು ಯಾವ ತರಹದ ಡೆವಲಪರ್ ಅಂತ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಹಾಗೇನೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಬ್ರ್ಯಾನ್ ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಹಾಗೆ ಯು ಸಿ ಸೋಫಿ ಆಲ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪೇಜಿಗೆ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆವಲಪರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೊ ಇದು ಸೇ ಶಶಿರಾಜ ಶಶಿರಾಜ ಅಂತ ಅವರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಅಂತ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂರು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಡ್ ಮೀ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೇ ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೋ ಸೊ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೀಡ್ ಮೀ ಫೈಲ್ ರೀಡ್ ಮೀ ಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ದ ರೀಡ್ ಮೀ ಡಾಟ್ ಎಮ್ ಡಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ರೀಡ್ ಮೀ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೇ ಇವರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಕೋಡ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ಕೋಡ್ ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೇ ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅವ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೋಡ್ ಸೊ ಅದು ಈ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವರ ಕೋಡನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನನ್ನ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಮೇನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಿಂದ ಏನು ತಿಳಿಯ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಗಿಟ್ ಹ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೆ ದೆ ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಡೌನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ನೀವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಿಂದ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಸೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಲಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸೇ ನಿಮ್ಮ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಪ್ರೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಿಟ್ ಹಬ್
ಸೊ ನಾವು ನಾನೀಗ ಸೇವ ನಾವು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅದಂತ ನಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸೊ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕೋಡ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೋಡ್ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನೀವು ಯಾವ ತರಹದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಲಾಜಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ಸೇ ನಾನು ಇವರ ಕೋಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸೋರ್ಸ್ ಕಾಮ್ ಸೊ ಇವರು ಇಫ್ ಐ ಸಿ ಇವರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರು ನೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಗೋ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದೇರ್ ಕೋಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸೊ ಇವರ ಕೋಡ್ ಎಟ್ ಅ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಕೋಡ್ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಆಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಟು ಫಾಲೋ ಅ ಸರ್ಟಿನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಸೇ ಇವರು ಈ ಫೈಲ್ಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ನರ್ ನಿಮಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನೀವು ಫೈಲ್ ನೇಮನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಕೇಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇವರ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಇನ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇವನ್ ಇವರ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ್ ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಥ್ರೀ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೆ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೀವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅದೆಲ್ಲದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಲಾಭಗಳಿದೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಈಸಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ so that's the biggest advantage you know all your interview questions are around the project which you have done and the last and important one is new nimma skills anu show off madbo kelo sala now interviewer ge interview hogtivi avaru kelo prashne ne bere irutte now gottiro prashne
ಅವರು ಇವರ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವಾಟ್ ದ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಅ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿರುವ ವೇಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಎನ್ ಆದರೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸೊ ಓವರ್ಆಲ್ ಅ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ನೀವು ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇಕ್ಕೆ ಬಿಕಮ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಹೇಗೆ ಇದೆಯೋ ನಿಮ್ಮ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಒಂದು ಇರಲೇಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಜಾಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಕೊಡುವ ಮಹತ್ವ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಗಿಟ್ ಮತ್ತು ಗಿಟ್ ಹಬ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಮತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಮಹತ್ವವೇನು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೆವಲಪರ್ ನಿಮ್ಮ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ನಾಲೆಜ್ ಖಾಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ತುಂಬ ಜನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ದರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಿಟ್ ನಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಿಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಸೊ ಅದೇ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸೊ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದರು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಕೇಶ್ ಕೊಟಾರಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ 